হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডি পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস নিয়ে যেহেতু প্রথম শ্রেণীর নিউ টু এর সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস তো আমি প্রথমে তোমাদের সামনে বাংলাটা তুলে ধরব দেখো বাংলা প্রথম প্রশ্ন কবির নাম সহ মামার বাড়ি কবিতাটির শেষ চাচ্চরণ লেখো আচ্ছা কবিতার মামার বাড়ি কবিতাটা মুখস্থ আছে যদি নাও থাকে আমি পড়ে এখন মুখস্থ করে দিচ্ছি আর মুখস্থ থাকলে তো আমার সাথে সাথে পড়তেই পারবা পড়ো কবির নাম সহ মামার বাড়ি কবিতাটির শেষ চাচ্চরণ শেষ চাচ্চরণ কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু এখানে বুঝতে হবে প্রথম চাচ্চরণ না শেষ চাচ্চরণ সুতরাং প্রশ্ন পড়াটাই হচ্ছে মেন এখন তুমি সম্পূর্ণ কবিতাটা জানো এখন শেষ চাচ্চরণ লিখতে বলেছো তুমি প্রথম চাচ্চরণ লিখেছো সঠিক তুমি নাম্বার পাবে তুমি তো শূন্য পাবে সুতরাং প্রশ্ন ভালো করে পড়তে হবে মূল কথা যেটা প্রশ্নে কী চেয়েছে কী লেখা আছে শেষে কী বলেছে সবটা তোমার অবশ্যই খেয়াল করতে হবে মনে থাকবে তো স্যারে কী বলছে যাই হোক তাহলে দেখো কবির নাম সব মামার বাড়ি কবিতাটির শেষ চাচ্চরণ আমি পড়ি আগে লিখি মামার বাড়ি জসিম উদ্দিন মামার বাড়ি কি দেখো তো মামার বাড়ি জসিম উদ্দিন বর্গেজা দন্তসাদের কি উদ্দিন রসু দ হসন্ত দয়দের কি দন্তন্ন আমি এটুকু লিখি দিয়েছি বাকিটা আমি মুখস্থ করাই দিচ্ছি শেষ চাচ্চরণ ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ পাকা জামের শাখায় উঠি রঙিন করি মুখ পড়ো আমার সাথে আবার বড় ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ পাকা জামের শাখায় উঠি রঙিন করি মুখ এই চাচ্চরণের ভিতরে সর্বশেষ চরণে একটা বিরাম চিহ্ন আছে দাঁড়ি এছাড়া আর অন্য চরণগুলোতে কোনোটাই বিরাম চিহ্নের ব্যবহার নাই মুখস্থ হয়ে যেত এবার আমরা আসি দুই নম্বর দেখো দুই নম্বর বাক্য গঠন করো বাক্য গঠনের প্রথমটা হচ্ছে তিমি তিমি মাছের আকার বলুন লিখলাম বাক্য গঠন দেখো তিমি মাছের আমি হেল্প করে দিলাম তিমি মাছের আকার বড় আকার বড় এইবার যেহেতু বাক্য গঠনে সবসময় মনে রাখবা মূল শব্দের নিচে অবশ্যই একটা দাগ দিতে হবে মনে থাকবে তো এবার আছে ঘাস ঘাসের রং সবুজ ঘাস দিয়ে কি লেখা যায় ঘাসের রং সবুজ দাঁড়ি বাক্য শেষ হয়েছে দাঁড়ি প্রতিটার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে নীল আকাশের রং নীল ব্যাস আকাশের রং কি আকাশের রং নীল দাঁড়ি নীলের নিচে একটা দাঁড়ি দাগ দিলাম নীল নিচে দাঁড়ি না নীল নীলের নিচে একটা আন্ডারলাইন ওকে দাঁড়ি উকার চিহ্ন রেখে পাঁচটি শব্দ উ দেখি হবে খুকু রসুকার উকার না এটাকে বলা হবে রসুকার রসুকার চিহ্ন রেখে পাঁচটি শব্দ তাহলে রসুকার কি কি আছে খুকু আছে মুমু আছে তারপরে আছে ফুল আছে পুতুল আছে তারপরে ঘুঘু আছে দেখো তো প্রত্যেকটা রসুকার আছে বাক্য শেষ হয়েছে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটাতে কিন্তু রসুকার আছে এবার আসলে ইগল ওড়ে কোথায় ইগল ওড়ে ঈশান কোণে কি লিখব ইগল দেখা যায় দেখো তো ইগল ওড়ে আমার সাথে সাথে পড়ো ঈশান কোণে ইগল ওড়ে ঈশান কোণে এই আবার পড়ো ইগল ওড়ে কোথায় ইগল ওড়ে ঈশান কোণে এবার আসি কাকটি কি ভরে পানি পান করলো কাকটি প্রাণ ভরে পানি পান করলো কি ভরে আবার বলো কাকটি প্রাণ ভরে ভরে পানি পান করলো কি পান করলো পানি পান করলো এবার আসি পাঁচ নাম্বার শূন্যস্থান পূরণ ড্যাশ যায় কি যায় শীত যায় আসলে এখন শীত যায় এবার আছে মুমুর ড্যাশ মুমুর খেলা এবার আসে দূর দূর ড্যাশ দূর দেশ এবার ড্যাশ ধারা ঝিরি ঝিরি ধারা কি বলো ঝিরি ঝিরি ধারা ওকে এবার রঙিন রঙিনটাকে আমরা বিভিন্ন শব্দে কী লিখতে পারি রঙিন সাদা কালো রঙিনে কী লিখতে পারি সাদা কালো শীত কি বলো তো শীত গ্রীষ্ম ফুল ফল ফুল কি ফল সুখ দুঃখ দেখা যায় এই ওকে দেখো তো প্রতিটা শেষে কিন্তু দাঁড়ি চিহ্ন দিয়েছি এটা ব্যবহার করতে হবে মনে থাকবে এবার আমরা বাংলাদেশ বাংলা শেষ এখন আমরা ইংরেজিতে আসি রাইট ফার্স্ট টু লাইন্স নাম্বার সেভেন রাইট ফার্স্ট টু লাইন্স মানে প্রথম দু লাইন লিখো অফ দ্য রাইমস হ্যান্ডস হ্যান্ডস কবে তার প্রথম দু লাইন কি হ্যান্ডস টু হ্যান্ডস গো কি কি পড়ো তো টু হ্যান্ডস গো ক্লাব 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 তিনবার কিন্তু টু হ্যান্ডস গো ক্লাব 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 
ক্লাব প্রতিটা ক্লাবের পরে এইখানে কমা এখানে কমা শেষে ফুল স্টপ ওকে এবার রাইট ওয়ার্ড মিনিং এই নাম্বার ওয়ার্ড মিনিং গ্রুপ ওয়ার্ক গ্রুপ ওয়ার্ক করতে যুগল কাজ যুগল কাজ বা দলবদ্ধ কাজ বা যুগল কাজ গেল ফ্রম অর্থ হতে ইন অর্থ কি শেষ বা সমাপ্ত শেষ দাও ওয়াইড অর্থ কি ওয়াইড অর্থ চওড়া বলো তো কি ওয়াইড অর্থ চওড়া মিসিং মিসিং দিয়ে সহজ সেন্টেন্স বলো রাইট দা মিসিং লেটার্স এল ই ডাবল টি ই আর এস তোমাদের পরীক্ষা আসে কিন্তু ঠিক সেটাই লিখে দিলাম রাইট দা মিসিং লেটার্স সাইড হি ইজ সাইড টু মি সাইড দিয়ে কি হয় হি ইজ সাইড টু মি হি ইজ সাইড টু মি প্লে আই প্লে ফুটবল প্লে দিয়ে কি হয় আই প্লে ফুটবল তার মানে শেষে ফুল স্টপ মূল শব্দের নিচে এটা দাগ ওকে এবার আসি নাম্বার টেন টেন নাম্বারে বলেছে ট্রান্সল একটু বেঙ্গলি মানে ইংরেজি দেওয়া আছে বাংলা লিখতে হবে জয়েন দ্য ডটস জয়েন দ্য ডটস কী হবে বলো তো বিন্দুগুলো যুক্ত করো জয়েন দ্য ডটস রাইট দ্য ফার্স্ট লেটার রাইট দ্য ফার্স্ট লেটার অর্থ প্রথম অক্ষরটি লিখো কি বলো তো প্রথম অক্ষরটি লিখো গেল এবার আসে জি পিই এ কী হবে বলো তো পেজ পি এ জি পেজ এটা কী হবে বলো তো ম্যাচ এম এ টি সি এইস দেখো টি এম এইস এস এ সি তার মানে ম্যাচ এম এ টি সি এস এটা কী হবে এল ও কালার দেখি বোধ আছে সিও এল ও ইউ আর কালার এবার ফুল স্টপ এবার এটা আছে কি দেখি কী হতে পারে কী হতে পারে একটু ভাবো না ল্যাম্প এল এ এম পি তুমি যদি শব্দটা তোমার কাছে সুন্দর গোছানো গোছানো থাকে মূল শব্দ তাহলে তোমার এটা পাড়ার জন্য খুব সুবিধা এবার আছে রাইট নাম্বার টুয়েলভ রাইট টেন পার্টস অফ দ্য হিউম্যান বডি দশটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম কী কী হেড হ্যান্ড আই মাউথ লেগ ইয়ার ফিঙ্গার নোজ হেয়ার অ্যান্ড লিফ মোট দশটা এক দুই তিন তিন ছয় সাত আট নয় দশ ক্লিয়ার এটা আছে হিউম্যান বডি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবার আসি গণিত গণিতের প্রথমটা আছে চার শত চল্লিশ চার শত চল্লিশ একক দশ শতক সবসময় ডান দিক থেকে গণনা করতে হয় চার শত জায়গায় চার চল্লিশ চার শত চল্লিশ এখানে কী দেখো তো একক দশক শতক ছয়ের ঘরে দুই আছে তাহলে দুই শত দুই কী লিখবো বলো তো দুই শত দুই দুই শত দুই এবার এখানে দেখো একক দশ শতক তিন তাহলে তিন শত সাঁত্রিশ সাঁত্রিশে কিন্তু অবশ্যই চন্দ্রবিন্দুর আছে সাঁত্রিশে কী আছে চন্দ্রবিন্দুর উনসত্তর উনসত্তর ছয় দশ নয় উনসত্তর উনসত্তর কততে ছয় দশ নয় উনসত্তর এবার আসি আটান্ন থেকে ছয় বেশি সংখ্যাটি কত আটান্ন থেকে ছয় বেশি তুমি যদি এখানে রাফ করে এভাবে করো ছয় থেকে আট করো ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ চোদ্দ চার হাতে আমার এক পাঁচ আটাকে ছয় তুমি যদি এটা করে ডান রাফ করে এখানে সরাসরি এখানে তুলে দাও উত্তর সেটাও কারেক্ট আর যদি তুমি এখানে অঙ্ক করে দিতে চাও যে আটান্ন যোগ ছয় চৌষট্টি সেটাও তোমার জন্য কারেক্ট প্রুভ করতে পারলেই হয়েছে ওকে এবার আসি স্থানীয় মান কয়টি কী কী বলো তো স্থানীয় মান কয়টি স্থানীয় মান কয়টি বলো আটটি যথা একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি দ্রুত বলতে পারবো আমার মতো আটটি যথা একক দশ শতক সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি এরকম দ্রুত খুব স্পিড তোমার একদম ছোটো জায়গায় থাকতে হবে মনে থাকবে এবার আসি আমরা ষোলো নম্বর ষোলো নম্বর হচ্ছে ভাগ এই ভাগের বেলায় মজার বিষয় প্রথম সংখ্যা ছোটো হলে দুই সংখ্যা ধরে ভাগ করতে হয় ভাগের নিয়ম এটা এই নিয়মগুলো ভাগের বেলায় চারটা কথা মনে রাখতে পারলে জীবনের ভাগ ভুল হয় না আমি চারটা না আজকে যেহেতু এখানে দুইটা নিয়ম আছে দুইটা নিয়ম তুলে ধরবো দেখো প্রথমটা ছোটো আছে ভাগের বেলায় প্রথম সংখ্যা ছোটো হলে দুই সংখ্যা ধরে ভাগ করতে হয় আর প্রথম সংখ্যা বড় হলে এক সংখ্যা এই কথা এটুকুই মনে রাখতে পারলে সারা জীবনে ভাগের অনেক অপশন তুমি ইজিলি পারবা তাহলে প্রথম সংখ্যা ছোটো আছে দুই তাহলে এখানে দুইটা সংখ্যা একসাথে ধরবো একুশ সাত ঘরের নামতা সাত একে সাত সাত দু গুণে চোদ্দো তিন সাতা একুশ শূন্য ভাগ পাল তিন এবার আর একটা নিয়মের মধ্যে আছে চারটা নিয়ম একটু একবার বলি শোনো প্রথম সংখ্যা ছোটো হলে দুই সংখ্যা ধরে ভাগ প্রথম সংখ্যা বড় হলে এক সংখ্যা ধরে ভাগ আর যদি একই সংখ্যা থাকে তাহলে এক দিয়ে যাবে একই সংখ্যা থাকলে কত দিয়ে যাবে এক তার মানে এখানে এক আছে এ পাঁচ আছে এখানে পাঁচ এখানে পাঁচ একই সংখ্যা তাহলে পাঁচ এককে 
পাঁচ তারপরে এই সরাসরি একবারে পাঁচ দশ করে পঞ্চাশ কখনোই লেখা যায় না সেটা নিয়ম না তারপরে এই শূন্য নামাতে হবে তারপর পাঁচ শূন্যের শূন্য খবরদার খেয়াল রেখো এটা যদি পাঁচ দশ করে পঞ্চাশ একবারে লেখাও তাহলে তুলে দাও তাহলে শূন্য হবে এটা তুলে দাও নিয়ম নাই ভাগফল কত পেয়েছি দশ ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে বলে ভাগফল ভাগফল কাকে বলে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে বলে ভাগ ফল মনে থাকবে আর ভাগের শেষে যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলে ভাগ শেষ মনে থাকবে তো ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে বলে ভাগ ফল আর ভাগের শেষে যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলে ভাগ শেষ ঠিক তো এবার আসি রেজা নামে একটা ছেলে তার বাইশটি পুতুল ছিল সে তার বোনকে দিল দশটি দিল একজনের কাছে যদি থাকে সে যদি দেয় তাহলে অবশ্যই সেটা কমে যায় তার মানে এটা নিয়ম মাফিক কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা বিয়োগ এখন তার কয়টি পুতুল রইল শেষে ব্রাকেটে লেখা আছে গাণিতিক বাক্য লিখো মানে এই অঙ্কটাকে এই সতেরো নম্বর এই অঙ্কটাকে তোমার গাণিতিক বাক্য লিখতে হবে কীভাবে দেখো তুমি কীভাবে লিখবে খেয়াল করো যেমন গাণিতিক বাক্য গাণিতিক বাক্য দিয়ে আচ্ছা গাণিতিক বাক্যের নিয়মটা কেমন দেখো একটু রেজাল্ট ছিল বাইশটি এই বাইশ সে দিল মানে কমে গেল কাকে দিল বোনকে দিল সমান সমান তার কয়টি রইল এখানে খালি ঘর দিলেই হবে বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলেই হবে ওখানে খালি ঘর দিলেও যে কারেক্ট আবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলেও কারেক্ট মনে থাকবে এটাকে বলে বা গাণিতিক বাক্য কি বলা হয় এটাকে গাণিতিক বাক্য এবার আসে আঠেরো নম্বর আঠেরো নম্বর প্রশ্নটাতে বলা হয়েছে টমাস পঁচিশটি মাছ ধরেছে কয়টি মাছ ধরেছে টমাস পঁচিশটি কবিতা বত্রিশটি কবি টমাস একটা ছেলে আর কবিতা একটা মেয়ে কবিতা বত্রিশটি ধরেছে তাহলে কে বেশি ধরেছে তোমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারছো কারণ একজনের বত্রিশটি একজনের পঁচিশটি এখন কে বেশি মাছ ধরেছে তোমরা কি মাছ ধরতে যাও যাও না তাহলে মাছ ধরার ফাংশনে শহরের মা যারা থাকে তারা সাধারণত এই পরিবেশটা পায় খুব কম যাই হোক টমাস পঁচিশটা আর কবিতা হচ্ছে বত্রিশটা এখন কে বেশি মাছ ধরেছে তুমি কিন্তু মুখে মুখে বলতে পারো স্যার কবিতা তো বত্রিশটা মাছ ধরছে তাহলে কবিতা বেশি ধরছে এখন প্রশ্ন বলেছে কে বেশি মাছ ধরেছে কয়টি বেশি প্রশ্ন কিন্তু দুইটা কে বেশি মাছ ধরেছে আবার কয়টি বেশি ধরেছে তার মানে এখানে তুমি একটা উত্তর লিখলে শূন্য তোমাকে দুইটা উত্তর চেয়েছে দুইটা উত্তর লিখতে হবে কীভাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি তাহলে যার বেশি তারটা আগে লিখতে হবে যে বেশি মাছ ধরেছে তারটা আগে লিখতে হবে কবিতা মাছ ধরেছে কবিতা মাছ ধরেছে বত্রিশটি এইবার টমাস মাছ ধরেছে পঁচিশটি এইবার এই বিয়োগ করলে যেহেতু কম বা বেশির অঙ্ক কম বা বেশির অঙ্কের সাধারণত নিয়ম হচ্ছে বিয়োগ করা শুধু কম লেখা থাকলেও বিয়োগ আবার শুধু বেশি লেখা থাকলেও বিয়োগ আবার যদি কম বা বেশি দুটোই লেখা থাকে সেক্ষেত্রেও বিয়োগ মনে রাখতে হবে নিয়ম তাহলে এখন বলেছে কে বেশি মাছ ধরেছে লিখলাম কবিতা এই লাইনের ক্ষেত্রে কি লিখতে হবে দেখো কবিতা বেশি মাছ ধরেছে এটা অবশ্যই এই লাইনে লেখা যাবে দেখো মাছ ধরেছে সাত আর কথা হলে বারো সাত আট নয় দশ এগারো বারো হয় নাই আমি ভুল বলেছি কেন বলেছি এখানে আছে পাঁচ তাহলে পাঁচ আর কথা হলে বারো সাত কিন্তু নাই খেয়াল করছিল না অন্য মনস্ক হয়ে গেছে দেখো পাঁচ আর কথা হলে বারো পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো সাত হলে হাতে আমার এক হাতে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই অবশ্যই পাশে লিখে রাখতে হবে এবার এই পাশে লিখে রাখলাম দুই আর একে তিন তিন আর তিন মিলে গেলে শূন্য বাম পাশে শূন্য বসে না এই উত্তরের বেলায় কি লিখতে হবে খেয়াল করো প্রথমে বলেছিল কে বেশি মাছ ধরেছে লিখলাম কবিতা বেশি মাছ ধরেছে বেশি মাছ ধরেছে দাঁড়ি দিলাম তারপর সাতটি বেশি ধরেছে এই দুইটা উত্তর অবশ্যই লিখতে হবে এবার আসি উনিশ নম্বর উনিশ নম্বরে বলেছে আটত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে বাস চলেছে বাসে কতজন যাত্রী আমরা বাসে চড়ি না বাসে গেলে দেখো আমরা সিট থাকে আসন থাকে সেখানে আমরা বসি তাহলে আটত্রিশ জন যাত্রী বাস থামলে ষোলো জন নেমে গেল বাস থামছে থামার পরে সেখানে ষোলো জন নেমে গেছে এবং নয় জন উঠল এখন বাসে যাত্রীর সংখ্যা কত সুতরাং আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাব প্রথমে যখন যে কজন ছিল সে কজন থেকে যে কজন নেমে গেছে সেটা বিয়োগ করবো আর যখন যারা উঠছে সেটা যোগ করব নেমে গেছে মানে বিয়োগ আর উঠেছে মানে যোগ তার মানে দেখলাম বাসে যাত্রী ছিল দেখো বাসে যাত্রী ছিল আটত্রিশ জন এবার লিখলাম যাত্রী নেমে গেল তাহলে নেমে গেল সেটা আগে বিয়োগ করতে হবে যারা নেমে যেত আগে গেছে তাহলে আগে বিয়োগ নেমে গেল ষোলো জন তাহলে যাত্রী রইল 
লিখলাম কি যাত্রী রইল কতজন রইল ছয়ের কত হলে আট দুই হলে হাতে কিছু নাই টাকার কত হলে তিন দুই তাহলে বাইশ জন রইল কতজন রইল এবার বাইশ জন রয়েছে এবার যাত্রী আবার উঠল উঠল মানে বেড়ে গেল আরও বাসে যখন উঠছে তখন বেড়ে যাবে না উঠল নয় জন যোগ করে দিলাম তাহলে যাত্রীর সংখ্যা এখন বলেছে এখন বাসে যাত্রীর সংখ্যা এখন যাত্রীর সংখ্যা এখন যাত্রীর সংখ্যা নয় আট দুই নয় দশ এগারো এগারোর এক হাতে আমার এক দুয়ারে কে তিন এখন বর্তমানে একত্রিশ জন উত্তর একত্রিশ জন যাত্রী বুঝতে পারছো তো পারছো বুঝতে পারছো বলো এই খালিগর বিয়োগ তেষট্টি এই খ নম্বরে বলেছে সত্তর যোগ ড্যাশ সমান তিরাশি এবার গ নম্বরে বলেছে ড্যাশ গুণ নয় ও বাবা তোমরা গুণও করো না গুণ নয় সমান ড্যাশ এবার ঘ নম্বরে ছয় গুণ দুই গুণ চার গুণ শূন্য সমান ড্যাশ আচ্ছা এই খালি ঘরটা আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরছি দেখাই দিচ্ছি একটু খেয়াল করো প্রথম বিয়োগের বেলায় প্রথম ঘর খালি থাকলে যোগ করে অঙ্ক করতে হয় এবং এক প্রতিটা খালি ঘরের ক্ষেত্রে অবশ্য অবশ্য অবশ্যই রাফ করতে হবে যেহেতু আমার এখানে জায়গা কম তবু আমি এখানে রাফ করে দেখাচ্ছি তাহলে এখানে তেষট্টি আছে যেহেতু বিয়োগের বেলায় প্রথম ঘর খালি বিয়োগের বেলায় প্রথম ঘর খালি থাকলে যোগ করলাম যোগ এই তিনের একে চার ছয় তিন নয় এখানে হবে চুরানব্বই কত হলো চুরানব্বই আর যোগের বেলায় প্রথম ঘর দ্বিতীয় ঘর যে ঘরে খালি থাক না কেন বিয়োগ তার মানে এই তিরাশি থেকে এই সত্তর আমি বিয়োগ করব তিরাশি থেকে সত্তর বিয়োগ করলে কত হবে তেরো এখানে কত হলো তেরো গুড ও এখানে একটা উলট পালট হয়ে গেছে দেখো তো এখানে দুইটা খালি ঘর দিয়ে ফেলছি ভুল হয়েছে না কারণ এখানে খালি ঘর দুইটা হবে না এখানে হবে হচ্ছে ড্যাশ গুণ নয় সমান বাহাত্তর এখানে হবে বাহাত্তর আমি কিন্তু এখানে দুইটা খালি ঘর দিয়ে ফেলছিলাম এবার গুণের বেলায় প্রথম ঘর দ্বিতীয় ঘর যে ঘরে খালি থাক না কেন ভাগ তাহলে এখানে ভাগ নয় দিয়ে ভাগ করলাম আট নং বাহাত্তর এখানে আট আর লাস্টটা তো একদম সহজ কারণ যে কোনো কিছুর সাথে শূন্য দিয়ে গুণ করলো সেটা অবশ্যই কি হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে এটা ছিল আমাদের আজকের তারিখের এই বাইশ তারিখের সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে সম্পূর্ণ বাংলা ইংরেজি গণিতটা তুলে ধরেছি তোমাদের যাতে ছোটোখাটো ভুলগুলো না থাকে এবং তোমরা পরীক্ষার সময় যে সময় মানে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায় আমার মনে হয় যে এই কথাগুলো তোমরা যদি মেনে মন মানে মনে রাখো বা এই কথাগুলো মেনে চলো তাহলে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করা লাগে না স্যার এটা কি ম্যাম এটা কি এই প্রশ্নটা বুঝি না এটা বুঝি না ওটা বুঝি না এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা লাগে না সুতরাং তোমরা ভালোভাবে ভিডিওটা দেখবে এবং এখান থেকে যে জিনিসগুলো তোমার ভুল আছে বা যেটা তুমি তোমার কাছে কনফিউশন সেটা তুমি এখান থেকে সলভ করে নেবে ঠিক আছে তো ভালো থেকো সবাই আমি তোমাদের সামনে অবশ্যই প্রতি সপ্তাহে চেষ্টা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তোমাদের সামনে সলভ ক্লাসগুলো তুলে ধরা এবং তোমাদের যে ভুলগুলো আছে সেগুলো বারবার তুলে ধরা তো এই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য তোমাদের কী করতে হবে বলতো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং পাশে থাকা বেলাইকন বাজার রাখবা তাহলে অবশ্যই তুমি সর্বাগ্যে সবার আগে ভিডিওটা পেয়ে যাবো এবং এটার জন্য তোমার সাপোর্ট এবং আরও একটা কথা বলি বাসায় আমাদের কিন্তু নালিশ আছে বাসায় ঠিক মতো পড়তে চাও না এইচডব্লিউ দিলে করতে চাও এই নালিশগুলো যেন আমার কানে আর না আসে খবরদার খেয়াল খেয়াল রাখতে হবে এবং বাসায় খুব ডিপলি খুব মানে মনোযোগ সহকারে খুব ডিপলি পড়তে হবে এবং তোমাদের যে সিট টিট সেগুলো আমার কাছে আছে আমি সিট লাগলে সেটা দিয়ে দেবো এটা নিয়ে কনফিউশনের কিছু নেই সুতরাং বাসায় ঠিক মতো পড়তে হবে প্রতিদিন এইচডব্লিউ নিয়ে আসতে হবে এবং পরীক্ষায় আরও বেশি ভালো করা যায় কীভাবে সেই চিন্তা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো থেকো সবাই ধন্যবাদ